माय डियर स्टूडेंट्स हमरा यार आगे अवतला ना है कुताह की बारे प्रतिबिंब गोटी तो होए शेविशे हमरा पार्ट थ्री ते जाने चलो आज के हमरा उत्तला ना है कुताह एवं की बारे प्रतिफलन होए कुताह वस्तु रखले कुताह प्रतिबिंब गठन होए शेचानी हमरा विस्तर वाबे जान बो तो अवतला ना है प्रतिबिंब कुताह की बारे होए ताल जोने हमरा चार्टा नियम शिके च जब मुख्य केल समांतराल रोशनी जो दिया आयना आपूर्ति तो होए तो वे फोकस दिए घुरे जाए अब अगर फोकस दिए जो दिए आपूर्ति तो रोशनी जाए तो वे मुख्य केल समांतराल वाले आप प्रतिफलित होए जाए अरे तक की जान चला हम ला जे जो दी इटा भाष केंद्रों दिए आपूर्ति तो होए तो वे भाष केंद्रों दिए ही प्रत ठीक शेही नियम तो ये खाने होंगे, किंतु उत्तोलायना जहतु जब मन अवतोलायना एक इधी के सामना था के एवं तार इटाउस के तार पिछंद सिल्वारिंग कोड़ा आजे, उत्तोलायना तक की होए, ये केब दिखती है सिल्वारिंग कोड़ा दाखते एवं इधी दिए आपूर्ति दरोशी आपूर्ति तो होए, तो नियम एक ही शुद्ध मात्रों ज तो खुन एडी के गिये एडी के प्रतिफल तो है जावे एवं आमला जो दी इटा के तार नियम मुन्ने जाई जे इटा फोकस दिए जावे बोले धोरे नहीं इबा भी आमला मने करते पड़े जे इटा फोकस दिए गिये मिल बे तो खुन आमला बोल बो जे तार पोती भी मोटा फोकस ही होगे और तब मुख्य कल समांतराल रोशि प्रतिफल नल पड़े ए ऐताह उच्च तार एक नंबर दियो उत्तोलायन अर्थात्रे दूसरे नंबर की ये कहने चलो कि मुख्य कर फोकस दिए गए ले मुख्य कर समांतराल दिए घुड़े आज भी ठीक इन्हीं उम्टा ये कहने हो ठीक ही रखूँ जबकि मुख्य कर आ जो दी इटा जो दी फोकस दिए आशे तो भें मने हो भें फोकस दिए जाच्चे इटा एवं इटा म तो भी हमरा धोरे नहीं बोले जाता पति मुर्दा ऐखा नहीं आज तीन नंबर नियम तार तार की ऐखा ने जब हम मुख्य के बात के अंदर दिए गले बात के अंदर दिए प्रतिफल तो है ठीक ऐखा ने वो की था जे जो दी बात के अंदर दिए जाए बोले मने होय आमादे इटा इटा के जो दी हमरा मने होय बोल बो तो खोली इटा ठीक प्रतिफल तो होए जाबे उन दिन के एवं मने होबे जे फोकस ये गुला मिली तो होच्छ एवं ये टा मने होबे जे भाष के अंदर मिली तो होए जे ये होच्छ तीन टा तार नियम ये तीन टा दी ही अम्रा तार प्रतिबिंबर अवस्थान जने निबो तो अब तो लायना जब मन अम्रा मुख्य केर की बोले चिलाम जे छोई टा पोजीशने अम्रा बस्त तो ये ताज़ी लो तार की अशिम दूर होते, ये ता सीर बाहरे, ये ता सीते, ये ता फोकस एवं सीर मास्कने, ये ता फोकस एवं ये ता फोकस एवं पीर मास्कने छोए, ये छोए ता पोजीशन है हमारे बस्तु चिलो, किंतु उत्तर लायना थे, शुद्ध मात्रा दूसरा जगह ये बस्तु थक बे एवं इधर दिया हमला कुताह ताल पति भी बहुत है शेठा हमला जने निभो तो हमला एक तो जो दी बोली जब हमला एक तो रूल देखे चिल्लाम जब बस्तु जो दी एक अबोतोलाई ना करते बस्तु जो दी एक क्या था के पति भी बहुत है कि पाचे हमारे छोए तो इडी करते रूल ऑफ सिक्स हमला शिके चिल्लाम बस्तु जो दी दुया था के तो पति भी बस्तु जो दी फोकस एवं केंद्रीय मात्रखने थाके तो तार प्रतिबिंब हो बे उसमें भाष केंद्रीय बाहरे पेचम दिखे बस्तु जो दी पाचे थाके और था फोकस है थाके तो अब तार प्रतिबिंब हो बे अशिम दूर होते बस्तु जो दी छोया थाके तो तार प्रतिबिंब हो बे कि आमर आयनर पेचम दिखे ये खाने कुछ और तार प्रतिबिंब हो बे 
এইটা আমরা একটা মনে রাখার জন্য একটা নিয়ম আমরা তৈরি করে দিয়েছিলাম আমি অনেকে এটা করে তো এইভাবে মনে রাখা যায় আমি একটু আগেরটা টেনে আনলাম এখানে কিন্তু উত্তলায় না এই ছয় জায়গাতে বস্তু রাখার কোনো ইয়ে নেই খালি দুটাভাবেই আমরা শিখব দেখে কি কোথায় কি হয় তো উত্তলায় নাই নিয়মগুলো আমরা শিখলাম নিয়মগুলো আমি মিটিয়ে দিলেই পারি এখন হচ্ছে কি আমার উত্তলায় নাই কোথায় হবে প্রতিবিম্ব তা আমরা জেনেছিলাম যে অবতলায় নাই এটা তাকে পিছন দিক এদিক দিয়ে আলোকরশি যায় কিন্তু উত্তলায় নাই হবে কি এটা হবে তার পিছন দিক প্রতিবি বস্তুর থাকবে এদিক দিয়ে আলোকরশি যাবে ঠিক আছে তো আমরা দেখে নেই এটা দিয়ে কিভাবে আমরা করতে পারি তো আমি মনে করলাম কি এটা উত্তল আয়না তো উত্তল আয়না অর্থাৎ কনভ্যাক্স কনভ্যাক্স মিরার আমি যদি কনভেক্স মিরার একটাকে আঁকি এইভাবে ধরলাম তো মিরারের কি হবে যেহেতু এটা গোলাকার অংশের ইয়ে এটাই হবে তার এদিক দিয়ে তার সিও থাকবে এদিক দিয়ে তার ফোকাসও থাকবে এইটা হচ্ছে তার আয়নার পিছন দিক আলোকরশি এই দিক দিয়ে যাবে তো এখানেও কি আমরা বলতে পারি যে বস্তু যদি অসীম দূরত্বে থাকে তবে একটা হবে তার বস্তু অসীম দূরত্বে রাখলে তার প্রতিবিম্ব কোথায় হবে আমরা জানব আর দু নম্বরটা যে কোনো একটা জায়গায় আমরা রাখবো এখানে 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 যে কোনো জায়গায় তার প্রতিবিম্ব কোথায় হবে আমরা জেনে নেব তো ধরলাম আমি কি অসীম দূরত্ব থেকে এইভাবে আলোকরশি এখানে আসলো একটা আসলো এখানে আরেকটা আসলো এদিক দিয়ে এই একটা রশ্মি আর এই একটা রশ্মি তো এরা কি হবে যে আমরা মনে করব যে এগুলো কি ফোকাস দিয়ে মিলবে তো এরা প্রতিফলিত এই রশ্মিটা এদিক দিয়ে গিয়ে এটা এই দিক দিয়ে প্রতিফলিত হয়ে যাবে এই প্রতিফলিত হবে আর যাকে আমরা মনে হবে যে এখানে এটা মিলবে এটা এদিক দিয়ে এসে এদিকে চলে গেল আরেকটা এদিকে গিয়ে এইভাবে এই দিক দিয়ে গিয়ে এদিকে ঘুরে আসলো এবং আমরা ভাববো যে কি এটা এখানে এটা মিলিত হচ্ছে বলে মনে হবে তো এই জায়গাতেই হবে কি তার প্রতিবিম্ব ঠিক আছে তো এই প্রতিবিম্বের আকারটা কি হবে যেহেতু ফোকাসেই হচ্ছে অতি ক্ষুদ্র হবে অতি ক্ষুদ্র হবে আর তার কি হবে প্রকৃতিটা কি হবে প্রকৃতি হবে যেহেতু এটা আয়নার পিছন দিকে হচ্ছে অতএব এটা কি হবে অসৎ হবে অসৎ এবং খাড়া হবে এই হচ্ছে একটা অবস্থান যে উত্তল আয়নাতে যদি বস্তু অসীম দূরত্ব থেকে যদি আলোকরশি এসে আয়নায় আপতিত হয় তবে এই দিক দিয়ে প্রতিফলিত হয়ে যাবে এই দিক দিয়ে গেলে এই দিক দিয়ে প্রতিফলিত হয়ে যাবে এবং মনে হবে যে এইটা এই দুটা বিন্দু এই জায়গাতে ইন্টারসেপ্ট মিলিত হয়েছে তো এখানেই যে বস্তুটার কি প্রতিবিম্ব তো আকারটা অতি ক্ষুদ্র প্রকৃতিটা কি যেহেতু আয়নার পিছন দিকে এটাকে টাচ করা যাবে না কোনো বস্তুতে ফেলাও যাবে না তো এটা অসৎ প্রতিবিম্ব এবং এখানে হলে এটা খাড়া প্রতিবিম্ব তার হবে এই হচ্ছে একটা অবস্থান দুই নম্বর অবস্থানটা আমরা জানি দেখে নেই কিভাবে হয় ধরলাম এইটা একটা উত্তলায় না কেউ দিয়ে করলেই ভালো হয় এটা আয়নার পেছন দিক সিলভারিং করা আছে বা যে কোনো যে কোনো ধরনের একটা কালারের দিকে করা আছে ধরলাম আমি একটা বস্তু এখানে আছে এই জায়গাতে আছে তো এই আয়নার গুলো কিয় অংশের তার কেন্দ্র হবে এই জায়গাটাতে সি 
আর সি এবং পির মাঝখানে ঠিক হবে তার ফোকাস এই বিন্দুটাতে ঠিক আছে তো হলো কি একটা আলোকরশ্মি এইভাবে আয়নায় আপতিত হলো আরেকটা এবং এইখানে যদি আপতিত হয় তো এটা মনে হবে ফোকাস দিয়ে যাচ্ছে এই দিকে প্রতিফলিত হয়ে যাচ্ছে এবং এটাকে ধরবো আমরা এই জায়গাতে মিলিত হতে পারে এটা এই গেল তার একটা রশ্মি আরেকটা রশ্মি হবে কি যে তার সি বরাবর যাবে এইভাবে যাবে এই সিতে মিলিত হবে তো এই বিন্দুটা হচ্ছে কি তার ইন্টারসেক্ট করেছে এইখানে তো এই জায়গাতে হবে কি তার প্রতিবিম্ব এই রশ্মিটা এদিক দিয়ে গিয়া এদিকে ঘুরে গেল আর এইটা যদি ভাস কেন্দ্রে দিয়ে যায় তবে ভাস কেন্দ্রে দিয়ে এটা কি হবে ঘুরে আসবে তো প্রতিবিম্বটা হবে তার এই জায়গাতে তো কি দাঁড়ালো এটা আকারটাও ছোটো হলো আকার ক্ষুদ্র হলো আর কি হলো তার প্রকৃতি অসৎ আর খাড়া হলো এটা এটা উপর দিকে আছে এই দুইটা অবস্থান আমরা দুইটাই অবস্থানে আমরা উত্তল আয়নার ক্ষেত্রে আমরা প্রতিবিম্ব গঠন করতে পারি তো অবতল এবং উত্তল আয়নায় কোথায় কিভাবে প্রতিবিম্ব গঠন হয় সেটা বিষয়ে আমরা জানলাম এখন আমরা সাইন কনভেনশনটা নিয়ে জানবো তারপরে কিছু নিউমেরিক্যাল প্রবলেম আমরা করব করার পর আমরা লেন্স চ্যাপ্টারে যাব তো লেন্সের আগে আমি ভাবছি যে ট্রেনের অন্য কোনো চ্যাপ্টার নিয়ে একটা ভিডিও বানাবো অনেক সার্মেডামেরা অ্যাসিড বেইস সল্ট তারপর বর্ণময় ওই চোখের আইয়ের একটা চ্যাপ্টার আছে এটা নিয়ে করেছেন অনেকেই অনেকগুলো করেছেন তো আমার মনে কার্বনটা কোনো সার্মেডাম এখনও টাচ করেননি তো কার্বন নিয়ে আমি ক্লাস নেব ভিডিও বানাব তো তোমরা বারবার এই ভিডিওগুলো দেখো যত দেখলেই কনফিউশনগুলো মিটবে এবং এগুলো মনে থাকে না সহজে অবতলানায় ছয়টা পজিশনে বস্তু থাকে উত্তলানাতে শুধুমাত্র দুইটা পজিশনে আমরা বস্তুকে রেখে আমরা প্রতিবিম্ব তৈরি করি মনে রাখা কঠিন তার জন্য বারবার দেখো আর রুল অফ সিক্স যেটা আমি বললাম যে বস্তু ছয়টা পজিশনে থাকবে যে একটা ছিল কি আমার অবতলানাতেই মনে রাখা কঠিন যে একটা এটা যদি তার সি হয় এটা তার কি আছে এফ এটা হচ্ছে তার পি একবার আমরা অসীম দূরত থেকে বস্তুকে রাখতে পারি এক দিব পজিশন সেন্টারের বাইরে যদি বস্তু থাকে তখন তার দিলাম পজিশন দুই সেন্টারের বস্তুকে দিলাম পজিশন তিন আবারও আমি রিপিট করছি ফোকাস এবং সেন্টারের মাঝখানের বস্তুকে চার দিলাম ফোকাসের বস্তুকে পাঁচ দিলাম আর ফোকাস এবং পোলের বস্তুর অবস্থানকে ছয় দিলাম এই ছয়টা পজিশনে বস্তু থাকে তার প্রতিবিম্ব কোথায় হয় এটা রুল অফ সিক্স মানে প্রতিবিম্ব বস্তুর অবস্থান বস্তু প্লাস প্রতিবিম্ব মিলে ছয় বানিয়ে দেব যে এক নম্বরের যদি বস্তু থাকে প্রতিবিম্ব হবে পাঁচে তার মানে ছয় হয়ে গেল এই রুলটা মনে রাখলে খুব সহজে এবং আমার মনে সারা জীবন কোনো দিনই তোমরা ভুলবে না কারণ অনেক দিন এইগুলো নিয়ে চর্চা না করলে প্রতিবিম্বের অনেক আমাদেরও অসুবিধা হয়ে যেত তো আমি এই এইভাবে আমি করি আমার আর ভুল হয় না সাধারণত তো তোমরা এই রুলটা মনে রাখার চেষ্টা করো রুল অফ সিক্স তখন অবতল এবং উত্তল আয়নায় উত্তল আয়নাতে দুইটা পজিশনই আছে একটা অসীম দূরত্ব থেকে আসবে আর এটার এখানে যেখানে যে কোনো একটা জায়গায় থাকবে হলে ওই একটা সেন্টার দিয়ে যাবে আর একটা সমান্তরালভাবে গেলে সমান্তরালভাবে এটা ওই দিক দিয়ে ফোকাস দিয়ে ঘুরে যাবে মনে রাখবে তো এটার মিটিং পয়েন্টটা হচ্ছে ফোকাস এবং পোলের মাঝখানে হুম ও এটার অবস্থান লেখা আমি ভুলে গেলাম এটার অবস্থান একটা আছে অবস্থানটা কি যে ফক পি এফ এবং পি এর মাঝখানে মাঝে এটার প্রতিবিম্বের অবস্থানটা ছিল তো আশা করি তোমরা বারবার দেখলে গেলে উপকৃত হবে তোমরা দেখো এবং তোমাদের ফ্রেন্ডসদের শেয়ার করো চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করলে নতুন নতুন ভিডিওগুলো তোমরা পাবে এই আর কি ওকে থ্যাংক ইউ